怎么样，傅肯帮忙吗？吵了一架。但是被骂了回来。哎，你又不是故意的，他骂你干嘛呀？董事长骂的没错。哎，你好，我想看看这个。好的。
，是的。然后呢？他每天都滴答响个不停，我就好。
师傅，咱们今天已经试了几十次了。咱们搞科研就是这样，我们只有在不断的失败中，才能找到通向成功的途径啊！记得上中学那会儿，老师都跟我们讲过爱迪生发明灯泡的故事，对吗？爱迪生在十三个月内用了六千多种不同的材料，失败了七千多次，才有了突破性的进展。这故事我记得，爱迪生用竹丝做灯丝，电灯可亮一千二百个小时。几十年后，科学家在此基础上研发出了用钨丝做灯丝，并在灯泡内添加了惰性气体氮或氩，大大延长了灯泡的使用寿命。所以我们要珍惜我们的失败，因为每一次失败就减少一种通往失败的歧路，你知道吗？每一次失败，我们就离成功更进一步。现在我们将车，正处于向前或者向后的重要关口。云来向，来西成。林叔，您说你怎么大白天就开始喝酒啊？嗯，哎。
这么大的新闻，我上哪给你去弄更大的呀？那我不管。哎呀。可以跟我们讲讲火车站的人为什么要扣你吗？你是年年，电视台那个年年。嗯。年记者，你可得为我主持公道啊！我被他们无缘无故扣留了几个小时，他们这是滥用公权力呀、啊！怎么回事？机车失火跟你有关系吗？跟我一毛钱关系也没有，明明是他们自己的车出了问题，非要是我，是我抽烟点。什么原因？机车底部冒烟，疑似是电机起火。车站已经及时安排乘客转运，所幸没有造成人员伤亡。又是电机起火，这云来和莱恩西的事儿还没解决，又来个电机起火。
，现场来了不少记者，应该明天新闻就会爆出来。哎，你干嘛？我来就行。你能干，我不能干啊！少废话，抓紧时间干活。我没事
不是，这也太过分了吧！来来来来，我来回复他。老蒋，这太慢了，我我写个程序，可以自动回复所有恶意污蔑江车的留言。我来，我直接黑了他们。商量，要不要继续跟江城合作、啊？你要是困的话，回去睡觉吧。我我不困。兰溪事故还没解决呢，怎么现在又冒出一个事儿来？都对待电机上，弄得好像都是我们部门的问题。我们江车每个工人都有自己的专业，每个人都有每个人自己的工作任务。你现在什么都不要想，我们只要把电机研发出来，就是对江车最大的帮助。那至少也得查清楚今天起火那车是不是电机的原因吧？不能什么帽子都往电机上扣。电机起火事故，我是相信王总工的，真的，现在没什么可想，只要电机研发成功，跟转向架做一次匹配测试就可以了。叶工，成功了。
，觉得是烟筒的问题，所以就招人杀。好，快走，快走，走吧，走吧，走。小队儿，请问什么时候召开新闻发布会？找到起火原因了吗？到底是电路失火还是烟头导致失火？网上评论说中国制造不可靠，请问你有什么感想呢？大家听我说，我们现在正在调查起火的原因，一旦查明之后，我们一定会及时召开新闻发布会，说明情况，请相信我们，谢谢。确认，就是烟头掉到了设备箱里，而且设备箱里刚好还有草屑，烟头碰了草屑才冒的烟。这种事儿概率太低了。不过既然发生了，咱们就得以此为戒，避免再次发生这种事儿，知道吗？哎，总工，有没有什么办法能够避免烟头、火柴这种火种掉到设备箱里面去？总不能加个盖子吧？怎么不能加个盖子？小队有时候我觉得这脑子还行，我就随便说说。你这样，你赶快去跟谭工他们说，他那边已经焦头烂额了。啊，哎呀，我去叶工那边看看。OK， 好，去啊。太好了，没想到一个晚上两个项目就有这么大突破。特别好，这是我做的最好的采访。呃，还有一个事情告诉大家，我们的工程师现在正在进行优化设计，杜绝隐患。像这样的故障，以后不会再发生了。好，各位媒体同仁，我是江州电视台的记者，我手里拿到了江州火车站外摄像头拍下的监控画面。从画面当中显示，张红离开火车站的时候没有任何的受伤迹象。
轻轻唤醒了我的心，撑开我的眼睛，梦想的一切正悄悄。强。